，你在这儿等我，我会行部集结人马，在他们出城之后设下关卡，抓住他们。高莫，不行，若赫兰亚此时逃跑，想再抓住就太难了。我才刚刚接手贺家，若就这样离开，从此就再无出头之日了。掉头。好的。走。队长。干什么呢？找死啊！贺小姐去而复返。所谓何事？周月，不用看了，就我一个人。我正要找你呢，你倒自己送上门来了。你只身前来是想干嘛？抓我吗？衣柜不能白死，景王也不能无辜蒙冤。人是你杀的，你就应当伏法。不自量力，给我杀了他！别动，再动我杀了你！周月，你竟然会动刀子了！与你这种人打交道，阿鱼的法子才最有效。无需多言，让他们后退！后退！你们都后退！周月，你别激动啊！我，贺兰雅，我虽有杀你之心，但你触犯律法，自有律法对你审判。你现在跟我回刑部，我不会伤害你的。好，好。周月，其实我早就想伏法了。我自小和一辉一同长大，我怎么会想杀他呢？我不想杀他的，都是秦莲逼我的，都是他逼我的。给我杀了他！你没事吧？我没事，不能让他走。高木，你不能抓我。你那么在乎他，应该不希望他被处死吧？你什么意思？你放我走。我便永世不再回京，而周月的秘密也就永远不会有人知道了。不可，高莫，不能放他走，不能答应他。可是阿月，若他真的入狱了，你的事情也就瞒不住了。那也不能放他走。他杀了一会，害了景王，他爹陷害阿玉，全家无辜冤死，他必须接受审判。高莫，逝者已矣，活着才是最重要的呀。你那么喜欢他，若是他因为获罪而被处死，你不后悔吗？高莫，不要听他的，你放我走，你们就可以安心在一起了。不要回来！不能走！大家都听清楚了，我是刑部郎中周月，永定侯府五少爷。我并非男儿，而是如假包换的女儿身。你隐瞒身份入朝为官，欺瞒圣上，谋得天下百姓，罪该当诛。我倒要看看你如何收场。带走
，我没敢走太远，随便摘了点果子，凑合吃吧。多谢。在想什么？想我的母妃。放心吧，华生对你母亲痴心一片，不会为难她的。你还是先想想你自己怎么脱身吧。也是啊，我现在不过是一介平民，无病无权的，又能做得了什么呢？人活一世，谁没有个三灾八难的？你是西北之主。就要比平常人有更多的忍耐力，要不然你让百姓去指望谁啊？你倒是挺会宽慰人的，不管处境如何，都有海阔天空的心态。那是因为我坚信，终有一日上天会给我最好的。那你觉得，我们现如今应该怎么办？你问我，啊，你自己没有办法吗？没有。微臣监察不力，被周月蒙骗，竟不知她是女儿身，请皇上恕罪呀、啊！荒谬，这个周月竟然敢诓骗朕，简直是国法于无物。传旨，周月欺君罔上，立即捉拿归案，三日后斩。是。定侯府五子周月，竟敢女扮男装入朝为官，欺君罔上。周月罪犯欺君，甘心伏法。拿下！住手！我永定侯府，乃先皇御赐之所，即便是身犯重罪，也容不得你们这般折辱。祖母，阿月，一切祸端，都因祖母而起。不该由你承担啊，祖母，阿月确实罪不可赦，我一人做事一人当，这是我早该面对的。阿月，有劳各位稍后。心里，上房永远是我周家支柱，祖母也永远都是那个为阿月搪吃的慈爱亲人。阿月，祖母。阿月知道祖母喜好清净，所以早早将京郊的一处灵山别院落在了祖母名下。我希望祖母尽享清幽，颐养天年。伯母，哎，阿月听说您在老家的两位侄儿善于经商。
这两处金钟商铺，便赠与伯母，希望两位哥哥能够常伴伯母左右，代替一会行绕膝之责。这，五郎。是三房全部身家，今日交与祖母，愿我周家从此同心同德，安宁有故。去哪？我去捡些柴火。了。那些还不够你用的，你还要去捡。我不想再躲下去了。为什么？这儿很安全。正因为如此，所以不能再继续躲下去了。现如今，我虽然只是一介平民。但好歹也是我大气皇族的血脉，岂能同那些宵小一般藏头藏尾啊？那你想怎么样？你想到什么办法了？现如今又怎么会有万全之策？不过你不是说了吗？雍州有万万千千的百姓等着我，我只是要给他们一个交代罢了。你能不能不要再端着王爷的架势？好死不如赖活着，现在最重要的是保命，你懂吗？你说的对。现在保命最重要，所以从现在起，你再也不是我的暗探。就此别过，保重。齐章，阿鱼。在这儿，反倒能想明白很多事情。从前，我背着这样一个包袱，终日惴惴不安。如今，我却能吃得下、睡得着，心里踏实得很。是我忽悠，与你何干？高猫，你怎么了？是不是我周家出事了？
，我还是连累了邱家，对不对？董默，若我有事，请你一定要保我邱家平安。说不出口是吧？宁泽，你做过我几日的属下，我就亲口告诉你，你欺君罔上，皇上下令，三日之后将你处斩。还有什么话就赶紧说吧。只要我周家没事。我死而无憾。你放心，我绝不会让你死的。等我，高木。微臣高默参见皇上，皇上万岁万岁万万岁！平身。高默，朕知道你前来所谓何事。只是那周月，欺君罔上，法不容赦，所以你不必多言。皇上能否听微臣一言？微臣早时是替周月求情。但还有一事，是微臣想要辞官。辞官，正是。高默，入朝为官，事君以忠，救苦于民，不是你一直以来的理想吗？是。这是微臣曾经的心愿抱负，可如今，周家五郎。欺君犯上，而微臣早已知情。臣知情未报，还一心包庇，臣再无颜面为君分忧，为民请命。只希望圣上允许微臣分担罪责，对周月和周家网开一面。恳请圣上恩准。你。可想清楚了？叩请圣上恩准。朕准了。微臣谢主隆恩。手脚的穴位被我封住了，别白费力气了。你先让我起来，我给你分析其中的利害关系。啊！等到了前面的村子，我去找了马车，带我们离开这儿。从此山高水远，咱们再也不回来了。那你不翻案了吗？顾家怎么办啊？他是你父亲。我做不到。
齐章仍不知所踪，你有何良策啊？父亲，我们不知道，可有一个人，一定能帮我们找到齐章。大人，不好了！刑部传来消息，朱大人被提前行刑了，这会儿已经押赴刑场。什么？时辰已到，查案。失去心爱之人的滋味，是不是痛入肝肠啊？我杀了你！杀了我，周月才真的会。你什么意思？这不过是另外一个死囚罢了。到底想干什么？我不过就是想和高大人做个交易罢了。你要我帮你找到齐章，我根本就不知道他在哪儿。你当然不知道，可沈瑜跟周月如此亲厚，他们一定还有联络。只要你帮我找到齐章，让我杀了他，我保你美人入怀。不行，阿月性格刚烈，他如果知道我们有救他，他绝对不会原谅我的。老井王毒害小荣王，让你们高家沦落至此，齐章他还算是你的朋友吗？周月已经是死罪难免，你又有什么能力能救他？无非就像刚才一样，对着一滩血迹无能为力吧。高大人，就算你侥幸救出了周月，你想看着你心爱的人这一辈子都跟你亡命天涯吗？你肯，怕是周月也不肯。该说的我都已经说了，周月是生是死，全在你的手里。你是个聪明人，知道该如何抉择。不过我也要提醒你，别想太久了。王爷可没什么耐心谢谢你。你不该谢我。为何不该谢你？我知道，你为了我和周家，把官都辞了
，反正这一次算我欠你的。没什么好欠的，好好活着。奴才是真没想到，这宁王会为周月求情。哼，他哪里是在求情呢？他分明是在逼朕放人。宁王不是为保周家，而是为了借此事引出景王和沈氏。皇上要早做打算呢。这蜡都烧了一宿了，灯花都爆了。要么老奴给您换一盏。不用换了。天亮了。爹，你今天为周月求情，对皇上态度也太强硬了吧？我皇上都有些恼了。这个旗章。虽然已经被发配了，但是他生性狡猾，我们绝不能让他有半点的喘息之机。父亲所言正是儿臣所想。现在齐章被削藩发配，皇上也病入膏肓，朝臣皆认为我弟弟齐茂为储君的不二人选，我们必须乘胜追击。哎呀，这风啊，刮得太久了。这时候也该变变天了。什么手段？只有伪君子才在乎形势。这话听着怎么那么耳熟？齐昭，你放我下来！这外面到处都是危险，你还非要出去，你不是死心眼吗？宁王狼子野心，若人人都惧怕危险的话，家国如何安宁？你要回去对付宁王？我没有想过要对付谁，这是大齐，不能交与一个丧心病狂的人之手。沙月，你怎么知道？这响铃是我留给他的，能百里传音。有这种东西，你留给阿月，不给我一个？我当然要给阿月了，她是我结拜姐妹。不是，我的意思是，行了吧？周家五郎是女儿身，我早就知道了。你早就知道？那你一直耍我。行了，阿月找我，你赶紧放我下来。这其中怕是有诈。能有什么事儿？万一阿月有危险呢？哎，你给我松开呀、啊！小弟不见了。五姑娘，您见到高大人了吗？你说什么？高默来过？对啊，今天晌午来过，您没见到。高默。想必是从这附近传来的。阿月怎么还不来啊？想必果真有诈。托高大人的福，我们又见面了。景王殿下，高默。
你出卖我们，殿下，阿宇，对不住了。麒麟，你可以把你的暗卫从州府撤了吧？哎，高大人，别这么着急啊！你得杀了他们，周月才不会死。阿月，阿月怎么了？你出尔反尔，我出尔反尔。你已经身陷泥潭，现在倒想撇得干干净净，怕是迟了些吗？你和周月，到底是想做长久夫妻，还是短命鸳鸯？你自己选。快去杀了他！你再不动手，周月就得死。小莫，你想做什么？死了吗？活要见人，死要见尸，给我搜！是是,是。是吧？啊！看来平时多做好事还是有用的。到关键时刻，这些花花草草都在救命啊！是高默救了我们。高默，你说他故意挺我们下来的？如果不是他及时出手，我们早就死在祁连的乱箭之下了。那祁连也是他带过来的呀，怎么说他也是叛徒。不过，我给阿月的响笛为什么在他那儿啊？这其中怕是另有隐情，抱紧我，我们先下去再说。好。你根本没事吧？喂。宁王真是视你为眼中钉啊！你都已经被流放了，他还穷追不舍，置你于死地。我们现在回去，那不是上赶着送死吗？不到最后，鹿死谁手还不一定呢。什么意思？啊？你又有计划了，你还是一直瞒着我。你早该知道，你跟了一个危险的人。走吧。你为何要拿走相帝？对不起，我跟祁连做了一个交易。你把我当成交易的筹码。我是真的没有办法。阿月和景王怎么样了？我相信他们几人自有天相，会平安回来的。他们要是有个三长两短，我绝对不会原谅你。我也不会原谅我自己阿月，阿鱼，阿月，你没事真的太好了。我们结拜的时候不是说过吗？今生要同心协力，互相扶持，生死不弃。嗯，我怎么可能丢下你一个人？到底发生了什么事？大事。
，你跟我来，我跟你慢慢说。嗯。小心点，狗木。请王殿下，高大人，你那一脚真叫本王疼了好几天呀。高木实属无奈，请殿下治罪。无妨的，为了救周月吧，我能理解。阿玉怎么样？他挺好。高木，本王要你再帮我一个忙。但说无妨。鱼儿，哥哥，鱼儿，你病好了，已经痊愈了。本王要你帮的忙，就是保证鱼儿的安全。请景王放心，交给你了。皇上不是告诉你，小荣王已经命不久矣，送他出宫，不过就是为了让高贵妃安心吗？原来他一直都在骗我，他骗我！爹，那我们的努力岂不是白费了？不过是黄口小儿，不足以为惧。齐将一死，皇位还是我宁王的囊中之物，父亲。现在各路藩王已经联络集结，巡防营的兵马也多半掌握在我们手中，只等父亲下令，通知各路人马直逼皇城。是。要攻到殿外，要不您速速移将。真不错，朕是大齐国君，何时何地，君威不移。朕倒是看看，他齐尊术是如何违抗兄长，如何背逆君上。
我大齐自开国以来，这皇位都是能者自居。你瞧你现在这个样子，又老又一身的病，是时候禅让帝位了。况且就你现在这个状态。要让边陲西进知道，必然会引起祸端发生战事。齐尊恕，你这是公然造反。对，我就是要造你的反。你利用我们给你亲生儿子登基当垫脚石，今天我也让你尝尝受制于人的滋味。皇兄啊！那个位置，你坐的太久了。歇歇，啊！众将士听令，请皇上移居。是。想念。